sifat kimia alkali. Uh, mari kita lihat beberapa tindak balas alkali. Ya. Uh, alkali boleh bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Ini kita sudah bincang dalam sifat kimia asid kan. Ini adalah tindak balas penutralan. Ya. Uh, alkali juga boleh bertindak balas dengan garam amonium menghasilkan garam air dan uh, gas amonia. Ini kita akan bincang nanti. Ya. Uh, alkali juga bertindak balas dengan ion logam yang terdapat di dalam satu larutan. Ya. Uh, menghasilkan logam hidroksida. Uh, ini, ini adalah satu uh, mendakan, eh, mendakan. Okey, jadi ini adalah tiga tindak balas yang kita akan bincang. Eh. Uh, yang pertama, alkali dengan asid menghasilkan garam dan air itu kita sudah bincang. Nah, di sini kita hanya tulis uh, persamaan kimia dia saja. Kalium hidroksida dan asid sulfurik. Kalium hidroksida bertindak balas dengan asid sulfurik uh, menghasilkan garam. Garam kalium sulfat, eh. kalium sulfat dan air. Untuk seimbangan bersama, kita perlu ada dua kalium hidroksida. Sebab sini ada dua kalium, eh. okay? Dua kalium hidroksida. Uh, lepas tu kita perlu ada dua molekul air, lah. okay? Barium hidroksida bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan uh, garam barium klorida dan juga air eh. okay. uh, ini dua, dua. Okay. Uh, ini adalah tindak balas di antara asid dengan alkali eh, penutralan mari kita lihat uh, tindak balas yang kedua iaitu uh, tindak balas di antara alkali dengan garam amonium eh. hasil dia adalah garam Air dan uh, gas amonia. Apabila alkali dipanaskan dengan garam amonium, gas amonia dibebaskan. Uh, tindak balas ini dia sangat perlahan, jadi kita perlu panaskan dia baru tindak balas itu boleh berlaku. Eh. Okay. Uh, dan hasil dia adalah garam, gas amonia dan juga air. Eh. Contohnya, amonium klorida bertindak balas dengan kalium hidroksida. Yeah. Kalium hidroksida, K... OH ya, bertindak balas dengan amonium klorida NH4Cl ya. ini dipanaskan ya. dia akan menghasilkan garam garam yang dihasilkan adalah antara ion positif daripada alkali dan ion negatif daripada uh, garam amonium itu ya. jadi uh, garam yang dihasilkan itu adalah kalium klorida kalium Klorida, okay. Lepas tu uh, dia menghasilkan air, air dan akhir sekali dia menghasilkan gas amonia, gas amonia. Okay. Mari kita lihat adakah persamaan ini sudah seimbang. Eh. Uh, di sini ada amonium, amonium ini dia membentuk amonia. Jadi satu amonium, satu amonia, okay, tak ada masalah. Uh, satu kalium, satu kalium ya. Satu klorida, satu klorida. Uh, OH ini. Hidroksida ini bergabung dengan satu hidrogen daripada amonium ini untuk membentuk air H2O. Okay, ini pun seimbang. Jadi persamaan ini sudah seimbang. Okay. Mari kita lihat contoh yang kedua. Tindak balas di antara amonium sulfat dan natrium hidroksida. Okay, natrium hidroksida bertindak balas dengan amonium sulfat. Amonium sulfat. Amonium ini charge dia satu positif sulfat so ini charge dia negatif eh. jadi kita perlu ada dua amonium untuk um, mengimbangkan charge bagi sulfat so inilah ha. ok uh, panaskan hasil dia adalah garam natrium sulfat so eh. natrium sulfat so air dan gas amonia ok Uh, untuk seimbangan bersama ni, di sini ada dua amonia, maka dia akan menghasilkan dua amonia. Ya, yeah. uh, sini ada satu sulfat, sini satu sulfat sudah seimbang. Uh, sini ada dua natrium, di sini satu natrium saja, maka kita perlu ada dua lah di sini. Uh, di sini ada dua hidroksida, dua hidroksida bergabung dengan dua hidrogen daripada amonia ini. Yeah. Okay, jadi dia akan membentuk dua molekul air. Yeah. Jadi ini perlu ada. 
dua di depan air ni. Ha, ini adalah uh, persamaan yang lengkap dan seimbang eh, bagi tindak balas di antara amonium sulfat dan natrium hidroksida ini. Eh. Okay? Jadi ini adalah tindak balas yang kedua bagi alkali iaitu alkali bertindak balas dengan garam amonium menghasilkan garam, air dan gas amonia. Uh, gas amonia ini dia adalah sejenis gas yang berbau sengit busuk eh, okay? busuk dan sengit dan dia boleh menukarkan kertas limas merah lembab kepada biru. Ini bermakna dia adalah alkali. Eh. Amonia sebenarnya adalah alkali kalau dia larut dalam air. Eh. Jadi gas ini boleh menukarkan kertas limas merah kepada biru eh, dan dia berbau sengit. Eh. Uh, bagaimanapun ada beberapa kes uh, berkecuali eh, uh, iaitu tindak balas alkali dengan amonium nitrat dan amonium karbonat tidak menghasilkan amonia. Iaitu uh, kedua-dua garam amonium ini tidak bertindak balas dengan alkali. Ya. Okay. Uh, akhir sekali kita tengok tindak balas yang ketiga. Iaitu uh, alkali bertindak balas dengan ion logam uh, menghasilkan logam hidroksida. Ion logam ini bermakna ion-ion yang uh, terdapat di dalam larutan. Eh, sesuatu larutan. Eh. Okay. Kebanyakan logam hidroksida dia tak terlarut. Uh, ion hidroksida daripada alkali dia akan bertindak balas dengan ion-ion logam yang bercas positif dalam satu larutan uh, lepas tu dia akan membentuk mendakan hidroksida hidroksida logam itulah ya yeah. okey jadi uh, alkali bertindak balas dengan ion logam menghasilkan uh, logam hidroksida contohnya contohnya alkali ini katakan kita ada kalium hidroksida huh? kalium hidroksida dia bertindak balas dengan ion logam. Katakan ion logam itu adalah kuprum. Ion kuprum. Eh? Ion kuprum. Okey. Uh, ini dia terlarut dalam air. Jadi apabila hidroksida daripada alkali ini bertindak dengan ion kuprum, dia akan membentuk satu mendakan. Eh? Kuprum hidroksida. Kuprum hidroksida. Lepas tu ion kalium ini masih terdapat dalam larutan itulah. Ya. Yeah? Okey. Uh, untuk seimbangkan persamaan ni kita perlu ada dua hidroksida lah eh. sebab sini dua hidroksida dan dua kalium lah uh, ok uh, ini adalah tindak balas di antara alkali dengan ion logam eh, menghasilkan logam hidroksida yeah, logam hidroksida kita akan bincang uh, tindak balas ini dengan lebih mendalam lagi dalam uh, topik seterusnya itu garam eh garam sebab ini adalah salah satu cara kita uh, gunakan untuk menentuh sahkan ion-ion uh, positif di dalam satu larutan eh okey mari kita lihat beberapa contoh tindak balas ini eh okey ion Alkali bertindak balas dengan logam. Eh? Okay. Uh, logam yang kita, kita gunakan di sini termasuk aluminium, magnesium, zinc, ferrum, plumbum, kuprum. Eh? Okay. Jadi alkali. Alkali yang kita gunakan, katakan kita di sini, kita guna uh, natrium hidroksida. Lah, eh? Natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Uh, di sini kita guna kalium hidroksida. Kalium hidroksida. Okay. Bertindak balas dengan uh, Ini dengan aluminium eh? Ion aluminium eh? Ini dengan ion Magnesium Ini dengan ion zinc Ini dengan ion ferrum Katakan ferrum 2 lah huh? uh, Ini dengan ion plumbum uh, Katakan plumbum 2 uh, Ini dengan kuprum Cu Kuprum 2 Okay jadi hasil dia adalah uh, aluminium hidroksida dan ion natrium. Ini hasil dia magnesium hidroksida dan ion natrium. Dan ini adalah hasil hasil dia zinc hidroksida dan natrium. Okey. Uh, bagi uh, ion di sini pula eh. Okey. Hasil dia adalah ferrum hidroksida dan kalium. Sebab kita guna kalium hidroksida. Ini plumbum hidroksida dan kalium. Dan ini hasil dia kuprum 
hidroksida dan kalium eh? okay. mm -hmm. uh, semua hidroksida yang terbentuk di sini adalah tak larut dalam air eh? dan dia membentuk mendakan eh? mendakan 